রসায়ন প্রথম পত্রের রাসায়নিক পরিবর্তন থেকে মামেন সিংহ দুই হাজার তেইশ সালে আসা এই সৃজনশীলের সলিউশন করব ফার্স্টে আমরা এই ঘ নাম্বার প্রশ্নের সলিউশন করব এরপর এটার বড় ঘ নাম্বার প্রশ্নের সলিউশন করব যারা পণ্ডিত আসো তাদেরকে এই ক্লাস দেখার কোনো দরকার নাই যারা ভাইয়ারা একটু কম বোঝো একটু দুর্বল তারা এই খাতা কলম নিয়ে বসো আমি মূলত তোমাদের জন্যই ক্লাসটা নেই তোমরা যদি একটু যেহেতু তোমরা যেহেতু একটু কম বোঝো এর জন্য তোমাদেরকে ভেঙে ভেঙে বোঝানোর জন্যই আমার আজকের এই ক্লাস এর জন্য একটু খাতা কলম নিয়ে বসতে হবে চলো এবার সলিউশনে চলে যাই দেখো এখানে এটা হলো পাত্র এক এটা হলো পাত্র দুই এটা হলো পাত্র তিন তাহলে আমাদের প্রথম প্রশ্নে কি বলছে দেখো এক নং পাত্রের দ্রবণের পিএইচ বের করতে বলছে দেখো এক নং পাত্রে আমাদের সাল ফিউরিক এসিড দেওয়া আছে আর এটা টু পারসেন্ট সাল ফিউরিক এসিড দেওয়া আছে এটা থেকে আমাদের পিএইচ বের করতে হবে তোমরা জানো পিএইচ সমান হলো মাইনাস লগ অফ হাইড্রোজেন আয়নের ঘনমাত্রা তাহলে এখন আসো যদি আমরা এইচ প্লাস আয়নের ঘনমাত্রাটা এখানে বসাইতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা পিএইচ বের করতে পারবো বাট এখানে দেখি যেহেতু টু পারসেন্ট দেওয়া আছে তাহলে আমাদের ফার্স্টের মিশনটা হলো যে এখান থেকে আমরা ঘনমাত্রাটা বের করে নিব তাহলে দেখো আমরা কিভাবে ঘনমাত্রাটা বের করি সালফিউরিক অ্যাসিডের তোমরা জানো ঘনমাত্রা বের করার সূত্রটা হলো এচ সমান ডব্লিউ গুণ ওয়ান থাউজেন্ড বাই হলো এম বি এখানে লক্ষ্য করো এই যে ডব্লিউ এর মান হবে যার মধ্যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে তার মান তার মানে যেহেতু দুই এর মধ্যে পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে তার মানে টু গ্রাম এরপর আসো আমাদের লাগবে হচ্ছে এম এম হচ্ছে আণবিক ভর এখানে সাল ফিউরিক এসিডের আণবিক ভর হলো নাইনটি এইট আর বলিয়ম মানে আয়তন যদি পার্সেন্ট ডেন্সের অঙ্ক থাকে তাহলে আয়তন সবসময় হান্ড্রেড এম এল এটা ধরে নিবা ডব্লিউ হবে যার মধ্যে পার্সেন্টেজ দেওয়া থাকে আর বি হবে এই হান্ড্রেড এম এল সবসময় এই পার্সেন্ট ডেন্সের অঙ্কগুলোর ক্ষেত্রে এখন আসো আমরা আর ডব্লিউ এর মান বসিয়ে ফেলি টু গুণ ওয়ান থাউজেন্ড এম এর মান হলো নাইনটি এইট আর বলিয়াম হলো হান্ড্রেড তা এখন আসো আমরা এটাকে সলিউশন করে ফেলি তাহলে কি দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট টু জিরো আর গণমাত্রাটা এখন হলো মোলার তাহলে এখন লক্ষ্য করো এখন আমাদের এইচ প্লাস আয়নের পরিমাণটা অলরেডি আমরা পাইছি হলো জিরো পয়েন্ট টু জিরো মোলার বাট একটু লক্ষ্য করে দেখো দেখো সাল ফিউরিক এসিডি কিন্তু প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে দুইটা আমি আবারও বলছি সাল ফিউরিক এসিডি কিন্তু প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে দুইটা তার মানে সাল ফিউরিক এসিড দুইটা প্রোটন দান করে যেখানে যে এইচ টু লেখা আছে তার মানে দুইটা প্রোটন দান করে এর জন্য যে গণমাত্রা পাই সেটাকে টু দিয়ে গুণ করতে হবে তাহলে কি দাঁড়ায় জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো মোলার তা এখন আসো আমরা এটাকে সলিউশন করে ফেলি মাইনাস লগ অফ এইচ প্লাস আয়নের গণমাত্রা হলো জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো তাহলে এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি দাঁড়াই দেখো জিরো পয়েন্ট থ্রি নাইন সেভেন নাইন এটাই হলো গণাম বা প্রশ্নের উত্তর তাহলে আমাদের যদি এই পাত্রের পিএইচ বের করতে বলে যে সাল ফিউরিক এসিডের দুটা প্রতিস্থাপনীয় হাইড্রোজেন আছে এর জন্য এইচ প্লাস আয়নের গণমাত্রাকে দুইটা গুণ করা হয়েছে আর যেহেতু পার্সেন্টেজ দেওয়া আছে এর জন্য আমাদের গণমাত্রা আলাদাভাবে এভাবে বের করতে বের করে নিতে হবে ক্লাসটা কেমন লাগলো অবশ্যই অবশ্যই জানাও পারলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলো আর কমেন্টে জানাও ক্লাসটা কেমন হলো এখন আসো আমরা এই ঘনামার প্রশ্নের সলিউশন করব ঘনামার প্রশ্ন কি বলা আছে দেখো দুই নং ও তিন নং পাত্রের মিশ্রিত দ্রবণে সামান্য পরিমাণ এক নং পাত্রের দ্রবণ যোগ করলে পিএসের পরিবর্তন হবে কি না বিশ্লেষণ করো মানেটা হলো দেখো দুই নং পাত্রে যে পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড আছে আর তিন নং পাত্রে যে ইথানোইক অ্যাসিড আছে এই দুইটা আমরা যদি একটা পাত্রে নিয়ে মিশ্রিত করি সেই মিশ্রণের মধ্যে যদি আমরা সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করি তাহলে পিএইচ মানে কোনো পরিবর্তন হবে কিনা এটা আমাদের বিশ্লেষণ করতে হবে এটা আমরা সাধারণত বাফার দ্রবণ দিয়ে ব্যাখ্যা করব এর জন্য আমরা ফার্স্টেই যে কাজটা করব তা হলো দেখো এই পাত্রের দ্রবণের ক্ষেত্রে ঘনমাত্রা হলো জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মোলার এবং এই পাত্রের ক্ষেত্রে হলো জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলার তাহলে ফার্স্টের মিশন হলো দুই পাত্রের গণমাত্রাকে সমান করতে হবে দুই পাত্রের গণমাত্রাকে কী করতে হবে বলো সমান করতে হবে তা এখন আমরা ফার্স্টেই এই দুই নং পাত্র নিয়ে কাজ করব তাহলে আমাদের মিশন হলো পাত্র দুই 
পাত্র ধুয়ে দেখো কি দ্রবণ দেওয়া আছে পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দুই নং পাত্রে দেখো কি আছে জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মোলার চল্লিশ এম এল পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড দ্রবণ তাহলে আমরা লিখব চল্লিশ এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মোলার পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ধ্রবণ সমান হল চল্লিশ গুণন মিলিলিটার ওয়ান মোলার পটাশিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ধ্রবণ তাহলে লক্ষ্য করে আমরা কি লিখতে পারি ফর্টি এম এল তাহলে দেখো আমরা কি লিখতে পারি ফর্টি এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো এইট ফর্টি এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মোলার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড দ্রবণ সমান এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখবা তাহলে ওই যে আয়তনকে যখন গণমাত্রা দিয়ে গুণ করে দিবা তখন সেটা মিলি লিটার হয়ে মিলি লিটার থাকবে কিন্তু গণমাত্রার জায়গায় তুমি ওয়ান মোলার বসাই দেবা এই টিক্সটা একটু মাথায় রাখবা এখানে যে গণমাত্রা দেওয়া থাকবে এটাকে জাস্ট এই আয়তনকে এখানে যে গণমাত্রাটা দেওয়া থাকবে তা দিয়ে এই আয়তনকে গুণ করে দিবা বিনিময়ে এই গণমাত্রার জায়গায় জাস্ট ওয়ান মোলার লিখে দেবা জিরো পয়েন্ট জিরো এইট মোলার জায়গায় ওয়ান মোলার লিখে দেবা তাহলে এখানে কি মানটা আসবে দেখো এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে আসবে থ্রি পয়েন্ট টু এম এল ওয়ান মোলার পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড ধ্রবণ অনুরূপভাবে আমরা পাত্র দুয়ের ক্ষেত্রে দেখো কি লিখতে পারি পাত্র তিনের ক্ষেত্রে দুঃখিত পাত্র তিনের ক্ষেত্রে দেখো এসি ডি কেসি দেওয়া আছে কত এম এল দেওয়া আছে দেখো সিক্সটি এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলার তাহলে সিক্সটি এম এল জিরো পয়েন্ট জিরো সিক্স মোলার ইথানয়িক এসিড দ্রবণ সমান হলো তাহলে অনুরূপভাবে এটার আয়তন কে জাস্ট এটা গণমাত্রা দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে এখানে কি হবে বলো মিলি লিটার আর এখানে কি লিখবা ওয়ান মোলার সিএইচ থ্রি সিউএইচ দ্রবণ তাহলে এটাকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম এল ওয়ান মোলার সিএইচ থ্রি সিউএইচ দ্রবণ এখন আসো যদি পাত্র দুই আর পাত্র তিনের দ্রবণটাকে আমরা একত্রে মিশ্রিত করি তাহলে যে সংশ্লিষ্ট বিক্রিয়াটা হবে সেই বিক্রিয়াটা হলো এরকম সিএইচ থ্রি সিউএইচ প্লাস হলো পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড বিক্রিয়া করে উৎপন্ন করবে সিএইচ থ্রি সিউকে প্লাস পানি তোমরা জানো একটা এসিড আর একটা খাট বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করবে লবণ আর পানি তাহলে প্রাথমিক আয়তন আমরা দেখি কি প্রাথমিক অবস্থায় আয়তন বা প্রাথমিক আয়তন হলো এসিডি এসিডের যে আয়তনটা বা ইথানো এসিডের যে আয়তন হলো থ্রি পয়েন্ট সিক্স এম এল আর পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইডের আয়তন হলো থ্রি পয়েন্ট টু এম এল প্রাথমিক অবস্থায় দেখো এখানে কোনো উৎপাদ তৈরি হবে না এর জন্য শূন্য শূন্য দেওয়া হয়েছে সাম্যাবস্থায় আয়তন সাম্যাবস্থায় সাম্যাবস্থায় দেখো সাম্যাবস্থায় যে আয়তনটা হবে এখানে একটু টিক্স অবলম্বন করতে হবে তাহলে দেখো এই দুটা মানের মধ্যে বলো তো সুটো কে মান থ্রি পয়েন্ট টু তাহলে লেখে থ্রি পয়েন্ট সিক্স লেখবা এই দুটার মধ্যে যে সুটো হবে তাকে দুটা থেকে বিয়োগ করে দিবা এম এল থ্রি পয়েন্ট টু বিয়োগ থ্রি পয়েন্ট টু এম এল এখানে হবে থ্রি পয়েন্ট টু এম এল এখানে হবে থ্রি পয়েন্ট টু ফাইভ এখানে হবে থ্রি পয়েন্ট টু এম এল এখানে হবে থ্রি পয়েন্ট টু এম এল আবারও বলছি এখানে যে দুটা মান পাবা তার মধ্যে ছোটো যে মান ছোটো যে মান সেই ছোটো মানকে দুটা থেকে বিয়োগ করে দেবা তাহলে দুটার মধ্যে থ্রি পয়েন্ট টু যেহেতু ছোটো এর জন্য এটা থেকেও বিয়োগ করে দিচ্ছি আমরা এটা থেকে এটা বিয়োগ করে দিচ্ছি তাহলে কি দাঁড়ায় বলো তো এখানে আসবে জিরো পয়েন্ট ফোর এম এল আর এখানে আসবে শূন্য এম এল তাহলে লক্ষ্য করা এটা হবে থ্রি পয়েন্ট টু এম এল এটাও হবে থ্রি পয়েন্ট টু এম এল এখন আসো আমাদের যদি আমরা একটা পাত্র বিবেচনা করি একটা পাত্র বিবেচনা করি তারপর দেখো তো এই পাত্রে কি কী দ্রবণ বিদ্যমান থাকবে মনে করো দুই নং আর তিন নং পাত্রের দ্রবণটা এখানে আমরা মিশ্রিত করছিলাম মিশ্রিত করার ফলে আমাদের যে উৎপন্ন হলো তা হলো পটাশিয়াম ইথানোয়েট প্লাস হলো পানি আর এখানে অবশিষ্ট আছে দেখো ইথানোয়ে গেছি তাহলে ইথানোয়ে গেছিটা আমরা এখানে লিখে ফেলি যেহেতু এটা অবশিষ্ট আছে সিএইচ থ্রি সিউএইচ আর লক্ষ্য করো এখানে কি আছে দেখো থ্রি পয়েন্ট টু এম এল লবণ আছে তাহলে সিএইচ থ্রি 
दुरबल दुरबल लवन विद्यमान व्याख्या करते लवन दुरबल रिविसन दिए दी तो तीन नंग पत्र मिश्रित कर नंग पत्र द्रवण मान साल द्रवन जो करी पी एस मानवर्तन होना विश्लेषण करते हैं प्राथमिक आयतन हलो थ्री पॉइंट छोटे मान हो मान जस्टा कर देख लिखा जीरो पॉइंट सिक्स एम एल एसिडिक एसिड अवशिष्ट थे एक एसिडर एक लवण थ्री पॉइंट टू एम एल विद्यमान थे तुम्हारा जानो जो एक दुरबल एसिड और यहाँ हलो दुरबल एसिडर लवण एटा जो एक मिश्रित थे एक अम्लिय भाभार द्रवण तैरि है एन अम्लिय भाभार द्रवणे जी भाभार द्रवण के सामान्य परमाणे एसिड बा खार जो करा हम पेस मान कोवर्तन है ना क्यों परिवर्तन है ना तो व्याख्या करी तो सालफ्यूरिक एसिड जो करा हलो जो करार फले देखते पलम जो दुरबल एसिड आज सी एस थ्री सी डब्लू एस एखे एक दुरबल एसिड आज देखो सी एस थ्री सी डब्लू एच तो ये जलिय द्रवणे एसिडेट आयन और एस प्लस आयन उत्पन्न कर आंशिक भावे वियोजित है दुरबल तुम्हारा करते सूतरा तीन नंग नंग पत्र मिश्रित कर द्रवन तैर सालिडिक एसिड जो करवर्तन हो ना ये पर्यटन क्लसटा धन्यवाद सबाई के